सो ई वीडियो मन हुक्सुल अंटेटो चूदा सो फस्ट हुक्सुल अने दिन एक्सप्लेन मुझे नैन कोई बेसीक फंडमेंटल रिवैन चदाकें अभी एलास्टि मेटीरियल एलास्टिक मेटीरिय नंबर टू इन एलास्टि मेटीरिय वर् आर् प्लास्टि मेटीरिय प्लास्टि मेटीरिय दर्ड वन वे स्ट्रेस अंड फोर्थ वन वे स्ट्रेन ओके सो बेसिक मैं स्ट्रेस सिंबल वे सिग्म तो रिप्रजेंटा स्ट्रेन सिंबल वो एपसलॉन तो रिप्रजेंटी एना बार लेदा आबजेक्ट मीद को लोड पी अने लोड टेन टेन सैल लोड ओके फर् एग्जापल पेन्नी नीन अट्ला पड़को लागे अंत दीन टेन टेन लोडे ऐक्टन कदा सो इपू दी नैन पी अने लोड अप्लाई इधंत को सागत ओके फर् एग्जापल इतो रब्बर अंदमक रब्बर सो रबर बैंड एम बागे सान तरह दाने मल्ल मन वदा वदलेम मल्ल रबर अने याज यूजुअल दिन ओरजल षे वे ओके अलादे मेटीरिय लोड वेसी लागन डीफाई डीफाम अल्ल लोड तीस तरह दाने ओरजल पोजिशन वस्ते ओरजल षे वे अट्ठावे मेटीरिय मनमेमंटे एलास्टि मेटीरिय अटाँगी ओके सो दट अबउट एलास्टि मेटीरिय ओके दाने डेफिनेशन अंटेकु वेन एवर द लोड इज़ रिमूव द मेटीरिय हाज टू रीगेन इट्स ओरजल पोजिशन अला रीगेन अंत दट मेटीरिय काल ऐज एलास्टि मेटीरिय ओके ना एग्जापल बेस्ट एग्जापल अंतर रब्बर इज़ द एलास्टि मेटीरिय स्प्रिंग इज़ द एलास्टि मेटीरियल स्प्रिंग अंत कदी सो कुछ लागेमो सा मल्ल वद स्प्रिंग ऐज यूजुअल दिन पोजिशन की वेल्ली सो स्प्रिंग इज़ आलो ए एलास्टि मेटीरिय ओके रईट सो अलाका इन एलास्टि मेटीरिय प्लास्टि मेटीरिय अंटे सो स्प्रिंग अने नैन एलास्टि सो फस्ट दाटा स्प्रिंग इज एग्जापल फर् एलास्टि मेटीरिय सो इन एलास्टि मेटीरिय स्प्रिंग ना एग्जापल एंकंटे सो इपड़े स्प्रिंग ने कोई दूर लागता सा बट दिन आम एक्व लागे मन के मल्ल दिन ओरजल षे एफामेस चूपस्ता अंतना कदमी सो एंत डीफामेस चूपी अंत दिन अर्थमेंटे दाने एलास्टि लिमिट दाटी साबटी लोड रिमूव तरह मल्ल दाने ओरजल षे रे सो एपड़े एलास्टि लिमट दाटीपोता दाटीपोन तरह तरवा उटेज मनमेमंटे प्लास्टि स्टेजन अटा प्लास्टि स्टेज एदना मेटीरिय एलास्टि लिमट वरकू यानी लागा वदाक मल्ल दिन ओरजल पोजिशन के अलाक दाने एलास्टि लिमट दाटीपये विधा का मैं सागदीसा लोड वे लोड तीस तरह मल्ल दिन ओरजल पोजिशन की राकंटा एंत षेपन अट्ठावे स्टेज मनमेमंटा इन एलास्टि स्टेज आर् प्लास्टि मेटीरिय स्प्रिंग इज ए गुड एग्जापल फर् इन एलास्टि मेटीरिय आर् प्लास्टि मेटीरिय डेफिनेशन चुपाँम एपड़े मेटीरिय लोड रिमूव तरह दिन ओरजल षे रेद अला रे मेटीरिय मनमेमंटा प्लास्टि मेटीरिय अटाँगी ओके ओरजल षे रात षेपी सावड़मो लेकिन मुड़चमो जो ओके लाइन डेफिनेशन रही है सो एलास्टि मेटीरियल इपड़ेकना सो एना राड अप्लाई लोड पी अने लोड ने अल्लाईसा मेबर का लेदाद का सो दी डेफिनेशन चेपाले एलास्टि मेटीरियम चपता सो इट ईज A material. It is a material. It regain. It regain. Its original position. Its original position after removal of applied load. Okay, na. So apply just in a load. Yeh deita undo. अभी तीस तरह दिन ओरजल षे पंदते अट्ठावे मेटीरिय मैं एलास्टि मेटीरियल चुके 
సో అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ లేదా ఇనెలాస్టిక్ మెటీరియల్స్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాము ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ పర్మినెంట్ డిఫార్మేషన్ ఇట్ గివ్స్ పర్మినెంట్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ లోడ్ ఓకేనా సో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పాలంటే సో ఇదే మెటీరియల్ మీద నేను లోడ్ వేసాను ఆ లోడ్ వేసినప్పుడు అది సాగింది సాగింది ఇప్పుడు నేను రో లోడ్ రిమూవ్ చేసేసాను బట్ దాని ఒరిజినల్ షేప్కి రాకుండా ఎంతో కొంత సాగిపోయింది ఎంతో కొంత సాగిపోయింది సో అటువంటి మెటీరియల్ నేను ఏమనొచ్చు అంటే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పొచ్చండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ గురించి చూద్దామండి స్ట్రెస్ మనకందరికీ తెలుసు ఏమంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా ఇన్ యూనిట్ ఏరియా ఓకేనా సో ఇది వన్ లైన్ డెఫినేషన్ సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామండి స్ట్రెస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా ఫార్ములా టైప్లో రాసుకోవాలనుకోండి లేదా డెరివేషన్ టైప్లో రాసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా ఇది వన్ లైన్లో చెప్పాలి అని అనుకుంటే సో దీని డెరివేషన్ వేరే ఉంది దీని డెరివేషన్ నేను కంప్లీట్గా వేరే వీడియో చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వన్ ఓకే రైట్ సో అదేవిధంగా స్ట్రెయిన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తామండి ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఓకే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ సో ఇది వన్ లైన్ స్టేట్మెంట్ అండి సో స్ట్రెయిన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసేస్తాము ఎప్సులాన్ సో దీని ఫార్ములా టైప్లో రాసుకోవాలనుకుంటే ఎప్సులాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ని డెల్టా వెళ్ళాలనుకుంటే ఒరిజినల్ లెంత్ని వెళ్ళాలనుకుంటాము ఓకేనా ఒక ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ చూపించాలనుకుంటే ఒక రాడ్ ఉంది ఈ రాడ్కి నేను ఏదో సమ్ ఎక్స్ లేదా సమ్ పి అనే లోడ్ వేయడం వల్ల ఇది ఎంతో కొంచెం సాగిద్దండి కొంచెం సాగింది సో ఈ సాగిన లెంత్ వచ్చేసి డెల్టా వెళ్ళాలనుకున్నాను దీని మామూలుగా ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అయింది ఎల్ సో స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంతైతే సాగిందో లేదా ఎంతైతే ఒకవేళ ఇది టెన్షన్ లోడ్ కాబట్టి సాగింది కంప్రెసివ్ లోడ్ అయితే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది కొంచెం ముడుచుకునిద్ది ఓకే సో ఇప్పుడు సాగింది కాబట్టి నేను డాటెడ్ లైన్స్ తోటి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టాను సో ఇది వచ్చేసి సాగిన లెంత్ అనుకుంటే డెల్టా ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అలాగే ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత దీని ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ కాబట్టి సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్తామండి ఒక మెంబర్ మీద ఎంతో కొంత లోడ్ వేసినప్పుడు ఎంతో కొంత లోడ్ వేసినప్పుడు సో దాని లోపల ఆ మెంబర్ లోపల స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది స్ట్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హుక్స్లా అండి ఓకే సో హుక్స్లా అంటే ఏంటంటే హుక్స్లా సో హుక్స్లా అంటే ఏంటి అంటే అండి సో ఎప్పుడైతే ఒక ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ సో ఇక్కడ నేను రెండు చెప్పాను ఏంటి ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పాను ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పాను సో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గురించి హుక్స్ అనే రాబర్ట్ హుక్ అని అతను ఏం మాట్లాడలేదు సో రాబర్ట్ హుక్ అని అతను మాట్లాడింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్స్ గురించి అండి ఓన్లీ ఎలాస్టిక్ నేచర్ కలిగిన మెటీరియల్ గురించి మాత్రమే హుక్ అని అతను మాట్లాడాడు అతను ఏం చెప్పాడంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ అనేది స్ట్రెయిన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అన్నాడు అది ఎక్కడ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది అంటే వితిన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వితిన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఏం చెప్పుకున్నాము ఒక మెటీరియల్కి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటిపోయింది అంటే ప్లాస్టిక్ లిమిట్లోకి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పాము ఓకేనా సో ఈ ఈ పెన్ ఉంది ఈ పెన్ను కానీ నేడు కొంత లోడ్తో లాగాను అంటే ఇది ఓకే కొంచెం సాగుద్ది అలా కాకుండా ఎక్కువ లోడ్ వేసాను ఇంకేమైపోద్దండి సాగే నేచర్ పోయేసేసి ప్లాస్టిక్ నేచర్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే ప్రతి మెటీరియల్కి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ దాటిపోయే విధంగా మనం కానీ లోడ్ వేసామంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ని తట్టుకునే రేంజ్ని దాటిపోయి 
ప్లాస్టిక్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ మెటీరియల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అన్నాడండి ఓకే సో రాబర్ట్ హుక్ అనే అతను చెప్పింది ఏంటి మొత్తానికి స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనేవి రెండు స్ట్రెస్ మరియు స్ట్రెయిన్ ఈ రెండు అనేవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి ఎప్పటి వరకు ఈ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో దీనికి నేను ఇంకొక వర్డ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ఇన్ ది లీనియర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ది లీనియర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ అన్నాడు కాబట్టి సో ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేయాలంటే మనం ఏం పెట్టొచ్చండి స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేయాలంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి దట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంగ్స్ మోడిలస్ ఈ అండ్ స్ట్రెయిన్ సో దీని ప్రకారం ఏమిటి స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంగ్స్ మోడిలస్ ఇన్ టు స్ట్రెయిన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ అండ్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై డాక్టర్ రాబర్ట్ హుక్ సో దట్స్ వై హుక్ అనే అతను దీని గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే హుక్స్ లా అని చెప్తామండి ఓకే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఓకే ఒకవేళ మనం గ్రాఫ్లో కానీ దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది వై యాక్సిస్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక రాడ్ తీసుకున్నాను ఆ రాడ్కి పీ అనే ఒక లోడ్ వేసాను లేదా ఎంతో కొంత ఒక కొంత లోడ్ వేసాను టెన్ కిలో న్యూటన్స్ అనే ఒక లోడ్ వేసాను టెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఈ లోడ్ వేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ వస్తుంది కదా స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా సో లోడ్ బై ఏరియా ఇది ఒక టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నాము అనుకోండి ప్రస్తుతానికి సో దీని మీద నేను టెన్ కిలో నోట్స్ తోటి లాగుతున్నాను కదా సో లాగినప్పుడు సో దీనికి ఒక క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా దిస్ ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగులర్ బార్ ఓకే ఈ బార్కి ఇది ఒక ఏరియా ఓకే సో లోడ్ బై ఏరియా వేసుకుంటే ఏం వస్తుంది అని మనకి లోడ్ బై ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ త్రీ వచ్చింది అనుకుందాము అదేవిధంగా స్ట్రెయిన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందామండి స్ట్రెయిన్ సో స్ట్రెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ కదా సో ఇది ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుందాము అదేవిధంగా దీని ఈ టెన్ కిలో నోట్స్ లోడ్ చేయడం వల్ల ఎంత కొంచెం సాగింది ఆ సాగిన దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది అనుకుందాం అనుకోండి సో ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ స్ట్రెస్ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం సో ఈ రెండింటి కామన్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది సో ఇలాగ నేను ఈ లోడ్ని ఇంక్రీస్ చేస్తూ వస్తే ఇంక్రీస్ చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ మారుతుంది స్ట్రెయిన్ మారుతుంది ఇంకొంచెం పెంచాను అనుకో స్ట్రెస్ మారుతుంది స్ట్రెయిన్ మారుతుంది స్ట్రెస్ మారుతుంది స్ట్రెయిన్ మారుతుంది సో ఇలాగ ఒక లైన్గా నేను డ్రా చేస్తే ఒక బార్ మీద లోడ్ వేసి ఆ లోడ్ పెంచుకుంటూ పోతూ సో నేను స్ట్రెస్కి స్ట్రెయిన్కి మధ్య ఒక గ్రాఫ్కి ఇస్తే ఇలా వస్తుందండి లీనియర్ స్ట్రైట్గా వస్తుంది సో ఎప్పటి వరకు అయితే ఇలా మనం లోడ్ పెంచుకుంటూ పోతే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందో ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఎంతవరకు అయితే వస్తుందో అక్కడ వరకు మనం ఏమంటామంటే లీనియర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటామండి లీనియర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో లీనియర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ గ్రాఫ్లో మనం స్ట్రెస్ పెంచాము అనుకోండి పెంచాము అనుకుంటే స్ట్రెయిన్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ ఇంకొంచెం పెంచాను అనుకో ఏమవుతుంది స్ట్రెయిన్ కూడా పెరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పెరిగింది స్ట్రెస్ ఇంకొంచెం పెంచాను అనుకో ఏమవుతుంది స్ట్రెయిన్ కూడా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది సో దట్స్ వై స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ సో స్ట్రెస్ పెరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా స్ట్రెయిన్ పెరుగుద్ది ఎప్పటి వరకు పెరిగింది అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో దీని తర్వాత మనకి గ్రాఫ్ అనేది కొంచెము ఫ్లక్చువేట్ అయ్యి మారుతుందండి సో దీని తర్వాత ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ పెంచిన తర్వాత ఏమవుతుంది స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది సో ప్రపోర్షనాలిటీ మారిపోయింది అన్నమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇదంత పెంచితే స్ట్రెయిన్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ ఎంత పెంచితే స్ట్రెయిన్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం స్ట్రెస్ కొంచెం పెంచంలోనే ఎంత వేరియేషన్ వచ్చిందో చూడండి స్ట్రెయిన్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వేరియేషన్ వచ్చింది స్ట్రెయిన్లో ఓకేనా సో ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కరువులు ఇక్కడ వరకు మాత్రమే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ అని చెప్పారు ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఎవరంటే డాక్టర్ రాబర్ట్ హుక్ ఇంకా దట్స్ వై దిస్ థియరమ్ ఈజ్ కాల్డ్ హుక్స్ లా సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని మీరు ఫీల్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండ